меня слышно? Видно? Слышно? Отлично, супер. Угу. Вы уже представили все, да? Можно начинать? Да? Ага, супер, отлично. Добрый вечер, мои дорогие участницы. Сейчас буквально 3 секунды мы начинаем с вами. Итак, скажите, все ли готовы настроены сегодня в пятницу поработать интенсивно? Угу. Супер, я очень рада. И, и прежде чем мы с вами начнем, я бы хотела, конечно же, представиться и рассказать о себе. И рассказать о себе. Итак, зовут меня Алешкина Слана Сергеевна. Я на данном этапе являюсь директором по персоналу, автором и ведущей обучающих тренингов и вебинаров. У меня авторский курс «Глубинное автобиографическое интервью» и метапрограммы. Специалист в области корпоративной политики и управления персонала, специализируясь на внедрении адаптации и формировании кадрового резерва. Я работаю уже с 2008 года в должности директора по персоналу. Начинала я в холдинге под названием «Автолента». Это корпорация Ford. В последующем работала в кинокомпании. И сейчас я работаю в дочерней компании РЖД, российские железные дороги. Очень горжусь всеми своими достижениями, которые я достигла на этом поприще, потому что именно развитие эмоциональной компетентности, стресс-менеджмента, оценка персонала, подбор персонала и собеседование и оценка топов, конечно же, это а, очень такое а, главное событие в моей жизни. И а, если говорить непосредственно о моем образовании, то в 2001 году я получила юридическое высшее образование а, в современном гуманитарном университете. А в 2013 году я получила образование коуча и а, являюсь а, членом Международной ассоциации коучей. Также в 2013 году я дополнительно закрепила себя дипломом в Институте психологии и клинической психологии, я являюсь там арт-терапевтом, что и позволило мне в свою очередь составить метапрограммы. В своей работе я использую коучинг, знания в области трудового законодательства, метапрограммы, оценку персонала и, конечно же, включаю туда те моменты и личный опыт, которые я наработала на протяжении всего этого года. Почему именно я? Почему именно я? Потому что мой личный опыт, работа в этом направлении, моя личная инициатива, моя личная целеустремленность позволяют как раз-таки мне передать те навыки, знания, умения, которые я наработала на протяжении всего этого времени. И результат, который вы получите по, по прохождению этого курса, конечно же, это готовая корпоративная политика, адаптация, формирование кадрового резерва. И, конечно же, вы будете специалистом в области глубинного автобиографического интервью, метапрограмм, у вас будут готовы лап-профайлы, вы будете грамотно составлять анкеты, грамотно составлять вопросники для того, чтобы на протяжении минимального времени с наименьшими усилиями для себя получить готового специалиста и четко понимать, куда его поставить. Также это все можно применять и в повседневной жизни, потому что, когда вы общаетесь с социумами, вы будете понимать, что можно ожидать от человека, что нельзя ожидать от человека. Это реально для него достижимо или он, в принципе, только процессе. Это конкретно обо мне. Это конкретно обо мне. И если мы переходим с вами дальше, то я бы хотела познакомиться теперь с вами. Расскажите мне, пожалуйста, откуда вы... И э, географию хотелось бы узнать. Географию. Из каких вы городов? Кто готов, пишите. Буду с радостью читать все ваши высказывания, потому что в своих работах я использую минимум теории, максимум э, практики. Кузнецк. Угу, супер. Санкт-Петербург. Угу. 
И э, э, пока вы э, пишете, из каких вы городов, я также хотела вам сказать, что в своих работах я всегда э, использую минимум практики, минимум теории, в основном только практика, 10% теории, затем я даю упражнение, демонстрирую это на личном опыте, после этого мы выполняем практическое упражнение и э, мы его обсуждаем. Таким образом вы усваиваете информацию на 90%. 90% усвоения информации – это как раз-таки а, вот эта вот теория Колба, благодаря которой я успешно применяю а, и а, адаптирую персонал. Угу, Санкт-Петербург. Кто еще готов поделиться, из какого он города? Итак, и так, и если мы конкретно говорим о нашем вебинаре, еще хотела бы уточнить, если вы уже были на моих вебинарах, поставьте, пожалуйста, единичку. Кто не был на моих вебинарах, поставьте, пожалуйста, ноль. Угу. Угу, единичка, единичка, супер. Угу. Итак, итак, мы идем с вами дальше. И целью сегодняшней нашей работы я предлагаю вам конкретно определить для себя, что вот именно этот метод подходит для меня, вот именно этим методом я буду работать, и это сделает меня особенным, особенным специалистом в области HR-менеджмента. Также это поможет мне в повседневной жизни, и также это мне поможет в конечно же, в воспитании моего ребенка. Цель. Я ставлю нужного человека в нужное место, я выявляю его сильные стороны, слабые превращаю в преимущества, я выбираю важного и значимого человека в свою жизнь, это я говорю про гендерные отношения, и я учу думать категориями успешного человека. Это я как раз-таки говорю о детско-родительских отношениях. И результатом сегодняшнего нашего вебинара будет, я быстро и качественно и результативно провожу диагностическое собеседование, сегодня, сегодня уже у нас у нас будут практические упражнения, и оцениваю степень принадлежности к тому или иному процессу. Итак, супер, практически все были на моих вебинарах, меня это радует, и то есть вы ко мне возвращаетесь, и мне, конечно же, это дает дополнительный стимул а, для того, чтобы а, творить и а, озарять а, новыми своими творческими идеями. Итак, для кого предназначен этот вебинар? Поставьте, пожалуйста, единичку, если вы являетесь специалистом. Если вы в поисках партнера, либо хотите лучше узнать своего партнера, поставьте, пожалуйста, двоечку. Если вы касаемо детско-родительских отношений, то есть вы хотите узнать, например, про пригодность своего ребенка и в последующем применять это в ваших детско-родительских отношениях, поставьте, пожалуйста, троечку. Итак, я прям смотрю, что у нас происходит. Два, три. Вижу а, гендерные, детско-родительские, Наталья. Угу. Что еще у нас? Один, два. Специалисты гендерные, супер. Хорошо, что вы не ограничиваете и планируете применять как э, и в профессиональной области, так и в области гендерных отношений. Что вы не ограничиваетесь гендерными отношениями и также это хотите применять в детско-родительских отношениях. Меня, конечно, это безумно радует. Итак, мы с вами продолжаем. Все остальные, я думаю, определились и уже понимают, для чего это им необходимо. И мы идем дальше. Мы идем с вами дальше. И, конечно же, конечно же, я хотела рассказать, еще раз напомнить вам, что такое метапрограммы. Метапрограммы, безусловно, это у нас такая теория, которая основана на теории метапрограмм человека. Метапрограмма – это внутренняя характеристика, способы мышления человека, на основании которых строится его поведение. Как человек мыслит, так он и действует. И мышление, и поведение взаимосвязаны между собой. Метапрограмму выражают не только в поведении, но и в речевых оборотах. Поэтому, как мы говорим, что мы говорим, надо главное слышать. Язык отражает сознание, слушая, как говорит человек, наблюдая за его поведением, поза, мимика, скорость, реакция, движение глаз и другое, мы сможем определить его личностные особенности. Только слушать, слышать и наблюдать нужно особенным образом. И, конечно же, второй модуль у нас будет полностью посвящен линии взаимоотношений, дети, партнер, бизнес-партнер и соискатель, и цель. Что важного я выделяю для себя в метапрограмме интересующего меня человека, как я буду это использовать в повседневной жизни при выборе партнера, бизнес-партнера и соискателя, определение выгодного сотрудничества для достижения целей детско-родительских отношений, гендерных, 
партнерской работе и командообразования. А, то есть мы сегодня с вами точно определим, у нас мотивация к или мотивация от, и результатом у нас сегодняшнего занятия будет, я знаю, какое качество партнера приведет к желаемому результату, что для него является мотивацией, что для него является демотивацией. Я ставлю мотивирующие и правильные задачи, и я не испытываю удивления при несогласии. Я знаю, про что это несогласие, и я знаю компромиссное решение. Вот это самое главное, к чему мы сегодня с вами придем. И прежде чем мы перейдем непосредственно к выполнению задания, я хотела вам рассказать о контактах. Все уже, кто был на моих занятиях, знают о моей группе Art Coaching в Фейсбуке. Дополнительно для вас я сейчас создаю, благодаря вам я еще создаю, будем вот так вот говорить, секретную группу, правда. Если Art Coaching это доступная группа, то секретная группа, я думаю, почему важна, потому что у нас будут, у нас будут с вами обсуждение каких-то, может быть, таких тем, которые вы будете затрагивать касаемо работы. И если все знают, что вы являетесь директором персонала, то всем будет очень интересно посмотреть, что же вы там обсуждаете. Поэтому я эту группу сделала закрытой. У нас уже есть три участника, которые определились в продолжении этого курса, они уже в этой группе находятся. И как только, как только вы решите, что да, действительно, это мое, я этим хочу заниматься, я хочу развить вот себя в этом направлении, тогда вы мне маякните, я вас сразу же включу в эту группу. И в последующем я приняла такое важное для себя решение, я буду продолжать работать на этой стезе, и все новые, новые курсы, которые я буду проводить, и новые участники, которые туда будут ходить, я все равно вас составлю в этой группе и с удовольствием буду делиться всеми наработками, всеми своими видеопрезентациями материалом, который я туда буду давать, и всем-всем-всем. В общем, я буду рада вас видеть в этом узком кругу, и я буду максимум усилий прилагать для того, чтобы эта группа работ, заработала, и для того, чтобы вся информация, которую я буду с ней делиться, она будет очень интересная. Итак, дальше скайп мой Кэсси7979, очень все просто, все вопросы, пожалуйста, я всегда доступна, у меня есть все формы общения, я всегда быстра и я всегда, конечно же, стараюсь быстро ответить на все вопросы. Срочное, важное я делаю сразу, а не срочное, не важное я делаю потом. Это мы будем тоже с вами обсуждать, вполне возможно, форму того, как быть успешной в тайм-менеджменте. Почта моя тоже кэс 7979 собака mail.ru доступна, пожалуйста, пишите, я с удовольствием всегда откликаюсь на все письма, которые мне пишут и участники, и мои клиенты. И э, очень благодарна отзывам, которые вы мне оставляете, э, и трепетно отношусь к этому, знаю, сколько это времени занимает, поэтому в форме обратной связи всегда э, очень благодарна и э, делаю э, такой ресурсный инструмент. Я думаю, что участники, которые были уже ранее на моих э, занятиях, э, получали от меня такую формулу, называется она «Формула души», где я перечисляю конкретно те э, ресурсы, которым обладает этот человек, и... Э, Скрытые ресурсы мы превращаем в преимущество и само осознание того, что происходит в его жизни, благодаря чему это происходит. Спасибо, Марина. Благодаря чему это происходит, дает возможность, дает возможность непосредственно уже двигаться дальше. И осознание, оно дает возможность приступать к действиям. Вот таким вот образом. Если а, вижу отзыв, я сразу с благодарностью отношусь к этому, сразу прошу а, указать дату, время, место рождения и а, на следующий же день практически отправляю а, весь доступный и интересный материал. Итак, и мы с вами продолжаем, и я сразу же, как вы знаете, предпочитаю а, а, начинать с упражнения. С упражнения. И наше сегодня упражнение, которое я сегодня дам, оно как раз-таки позволит нам посмотреть, как вообще работает в принципе метапрограмма. Что такое метапрограмма? Я вам хочу наглядно показать, что это такое. А, потому что метапрограмма, она уже запрограммирована, она уже в нас есть, и мы, и благодаря нам, специалистам, и благодаря тому, как мы это можем выстроить в отношениях с нашими сотрудниками, а, и мы можем сделать таким образом, чтобы этот сотрудник был на, новом, на том месте, которое необходимо вот именно конкретно этому сотруднику. Итак, дальше мы с вами продолжаем. И я сейчас буду переключать слайд. Я буду переключать слайд, и я попрошу вас выполнить упражнение. Готовы? Скажите, если готовы, поставьте, пожалуйста, плюсик, плюсик и я буду уже четко понимать, что я переключаю слайд, и мы начинаем работать. 
Супер, супер. Итак, слайд, я его переключаю. И я, конечно, понимаю, что вот ту технику, которую я сейчас буду вам давать, ее а, можно а, использовать только смелым, креативным и тем, который, а, и тем, которые могут быть разной. Но этой техникой я демонстрирую конкретно, как работает метапрограмма. А вы можете это использовать потом в последующем, для того, чтобы четко понимать, где находится ваш соискатель, где находится ваш партнер. И также это можете использовать в детско-родительских отношениях, потому что эта техника доступна и для детей. Вы можете начинать эту технику с 6 лет. Я с ребенком занималась с 6 лет. Итак, все, вы готовы. И я переключаю слайд. И ваша задача сейчас выбрать, выбрать картинки, проранжировать их. Мы с вами в прошлый раз эту технику, кто был, делали, но возникли вопросы по этой технике, я решила ее повторить, но дополнить, дополнить для того, чтобы вы четко понимали, как все-таки это работает. То есть я уже начинаю раскрывать все секреты. Итак, первая, вторая, третья, четвертая, выбираете эти картинки, последовательности для себя, пишите и даете название каждой картинки. Один, два, три, четыре. Какая последовательность этих картин знаете только вы? Что вы вкладываете в смысл того, что вы э, э, выставляете на линии, знаете только вы. Но я сейчас прошу вас один, два, три, четыре. Вы выбираете последовательность и называете эти картинки. Понятно ли задание? Если понятно, поставьте плюсики, чтобы я четко понимала, что я иду с вами в ногу, потому что мне очень важно, чтобы я шла с вами в ногу, чтобы вы понимали, и четко каждый уйдет с наилучшим результатом, каждый уйдет с тем, для чего он сегодня пришел, потому что если срезонировало, если пришли, если вы здесь, значит, соответственно, этот вебинар для вас. Итак, вы первое, вы э, ставите 1, 2, 3, 4, смысл и последовательность вы выбираете сами, задаете его сами. Ваша задача дать название этим картинкам. Даете название этим картинкам и, и начинаете читать в той последовательности, в которой вы указали, что вы написали. Что вы написали? Как только вы будете готовы и скажете мне, что а, обозначив это в плюсик, плюсиком в чате, я начну диагностику, потому что иначе, если я начну ранее диагностику, смысл упражнения это а, сразу теряется. Поэтому ставьте плюсики, кто выполнил, и я переключаюсь к диагностике. Угу, супер, Екатерина, супер, Ирина. Что еще? Марина, супер. Угу, кто, кто еще выполнил? Кто еще выполнил? Плюс-минус. Если у кого-то трудности, поставьте, пожалуйста, в, чатик, в чат минус, чтобы я понимала, что вы не выполнили. Итак, у нас есть картинки, у нас есть названия. Теперь посмотрите, пожалуйста, Наталья, 3, 1, 2, 4, супер. И теперь, дав название этим картинкам, прочитайте эти картинки. И посмотрите относительно этих картинок, где вы сейчас находитесь, судя по названию, по интуитивному ощущению, где вы сейчас находитесь. Вот вы смотрите на это, эти картинки, смотрите на эти названия и четко понимаете, что если я рассматриваю это как линия времени, то я нахожусь конкретно вот на первой, либо на второй, либо на третьей, либо на четвертой картинке. Для себя прям а, обведите кружочком это слово. Обведите это слово там, где вы находитесь. Я начинаю диагностику и привожу пример. Итак, например, я выбрала картинки, последовательность мои, моего текста такова. Взрыв, баланс, тоска и полет. Все. И когда я проранжировала, посмотрела, дала название и определила место, где я нахожусь, я четко понимаю, что я, например, нахожусь в тоске. Я смотрю на следующую картинку, и там идет полет. Все супер, хорошо, значит, соответственно, если у меня сейчас тоска, то я знаю, что следующий этап у меня будет полет. После этого, после этого я могу еще сделать следующее. Например, например, я нахожусь сейчас как пример. То есть первый пример мы забываем, то есть да, все хорошо, там все прекрасно, то есть я ухожу в полет скоро. На линии времени в моей жизни скоро будет полет. Второй пример. Я четко понимаю, что я нахожусь в точке, на которой называется баланс. И после этого я чувствую, что я перехожу в тоску. Я вижу, потому что это история, это модель моей жизни. Как раз-таки это метапрограмма, согласно которой я планирую в ближайшее время а, жить. Итак, я смотрю баланс, и следующая идет тоска. 
И что здесь я себе конкретно предлагаю? Я конкретно здесь себе предлагаю. Если у кого-то такое ощущение, что он оказался именно в такой же ситуации, про которую я сейчас вам говорю. Если конкретно такое чувство, когда вы на линии времени определили, что сейчас что-то не устраивает или что-то как-то вас не очень, как-то вот прям это состояние нравится вам. Если такие, или у всех все супер, у всех все хорошо. Если хорошо, ставьте плюсик. Ирина, это минус, это значит, соответственно, вы, мы попали, вы попали в такую же ситуацию, как я. Скажите мне, пожалуйста. Угу, все супер. У кого получился минус, у кого получился плюс, скажите мне. Так, нет, не совпадает с моей ситуацией. У кого а, совпадает? Есть такие, которые сов... у кого совпадает? Есть ли те, у которых совпадает именно с такой ситуацией, как у меня? Угу. Итак, супер тогда. Супер, конечно, почему? Потому что я все эти ситуации рассматриваю очень легко. Что я тогда делаю? Если я четко понимаю, что я нахожусь в балансе, и следующий будет э, э, фактор тоска, то я для себя всего лишь рисую, ромашки поддерж... рисую ромаш... ромашку поддержки. Скажите, все ли хорошо относятся к арт-терапии? А, если хорошо относятся к арт-терапии, здорово. Если вы как-то э, скептически относитесь к рисованию, тогда я предлагаю визуализировать пространство и э, прописывать первые шаги на основании того, что у вас э, происходит именно в внутреннем взоре. Итак, я рисую вот такую ромашку поддержки. Ромашка поддержки моя выглядит вот так вот. Видно ли? Если видно, поставьте плюсики. И ромашка поддержки моя, я четко понимаю, угу, я четко понимаю, что ромашка поддержки, которую я нарисовала, она должна стоять четко, у нее должно быть основание. Если я нарисовав ромашку поддержки, либо вы просите кого-то нарисовать ромашку поддержки и понимаете, что у этой она висит в пространстве, или она у нее нет основания, и она, или она находится в такой нежизненной какой-то обстановке, тогда вы просите как-то укрепить эту ромашку. Если вода появится, замечательно, если земля появится, замечательно, если вокруг появится травка и тому подобное в форме поля, вообще супер. И как только вы нарисовали э, вот эту ромашку поддержки, понимаете, что э, все хорошо, вы начинаете рисовать лепестки. И в этих лепестках, в этих лепестках конкретно рассмотрели бы, если я рассматриваю тоску как аффирмация, не как тоска-тоска вообще просто, да, например, или не как мрак-мрак, холод и тому подобное, а как можно сделать так, чтобы вот в этом мраке и в этом холоде увидеть какой-то для себя позитив. И я тогда для себя конкретно, вы можете сейчас перевести на свою ситуацию, либо представить, что к вам приходит клиент и записать в форме а, такого алгоритма, что вы делаете. Вы просите клиента написать аффирмацию и просите вот эту тоску переделать таким образом, чтобы все-таки это не тоска была, а мрак и холод, а конкретно а, состояние, где он находился в глубоком таком спокойствии, гармонии с собой. И тогда для себя я пишу, в первом лепестке я пишу путешествие, во втором лепестке я пишу отдых, в третьем лепестке я пишу общение с коллегами, и в четвертом я написала для себя обучение. После этого я для себя определила первые шаги и начинаю не тосковать, чувствуете разницу, я не тоскую, я начинаю отдыхать, путешествовать, обучаться и а, общаться с коллегами, потому что я четко понимаю, что следующий а, момент, который называется тоска, за тоской у меня идет полет. Но если я говорю отдых и полет, это же звучит интереснее намного, чем, например, тоска и полет. И таким образом я начинаю менять свою метапрограмму. Метапрограмма, она корректируема, она меняется. И если я тоску заменяю аффирмации на отдых, Тогда э, в моей жизни вот этот вот промежуток времени, который называется тоска, он скрашивается, он становится интереснее. Я набираюсь в этот момент сил, я достигаю как, как, какой-то гармонии с собой, потому что я четко понимаю, что за этим будет э, полет. И тогда, и тогда, и тогда в моей жизни полет, он еще сильнее ускоряется, он увеличивается, он становится ярче, прекраснее и насыщеннее. Вот чувствуете разницу между первым состоянием, которое а, называется тоска и полет, и вторым состоянием отдых и полет? Есть разница? Если есть разница, а, поставьте плюс. Если понимаете вот эту мою логику, поставьте плюс. Если еще что-то не уловили, поставьте плюс-минус. Если вообще не уловили, поставьте минус. И, и как раз-таки этот этап, этот этап, который вот мы с вами прошли, мы сначала работаем над вот этим состоянием, рисуем ромашку поддержки, потом мы осознаем, что я не хочу тосковать, я хочу отдыхать, переносим это в действие, находимся в гармонии с собой, и тогда, 
и тогда в нашей жизни происходит это все наименее как-то разрушительно для нас, будем вот так вот говорить, потому что мы должны находиться всегда и находить во всем поддержку. И так мы можем проработать с каждым этапом, независимо от того, нравится этот этап или не нравится, мы можем усилить и добавить туда ромашку поддержки, дорисовать туда, добавить, разукрасить, сделать так, чтобы наша жизнь была ярче. Это как раз таки, когда к вам приходит клиент, либо когда к вам приходит соискатель, вы можете просто задать ему вопрос, опишите или дайте название четырем этапам своей жизни, и он даст вам название, и тогда вы поймете, какой, какой этап жизни он сейчас проходит, и вы поймете, нужен вам этот человек сейчас в работе или не нужен, если он находится в депрессии, готовы ли вы работать его, с его депрессией, а может быть, благодаря тому, что разглядите в нем мотивацию и разработаете корректный план адаптации, если это мы говорим о высоких постах, там, извините, когда человек, например, знает, у него опыт, у него все хорошо, но он находится в депрессии, у него конфликт в семье, например, то я, например, делала в своей жизни такие вещи, которые мужчину а, топового, а, которого я определяла на какую-то должность, и его согласовал плюс генеральный еще директор, то я понимала, что мне нужно что-то сделать. И я делала такие вещи, я корректировала, вносила туда а, и а, дополнительно в его в его жизни вот этими вот гармоничными моментами все ли здесь понятно по этому упражнению получилось ли у вас у самих это сделать если получилось поставьте плюсик если а, есть вопросы созда... пишите вопросы прям пишите потом мне их в, а, на почту пишите мне их в а, а, в скайп пишите а, все, все возможные ресурсы я с радостью отвечу потому что именно это позволяет нам быстро очень определить где находится соискатель Отлично, супер, мы идем с вами и двигаемся дальше, и мы двигаемся дальше, и я предлагаю вам рассмотреть еще один критерий оценки. Попросите кандидата, партнера, ребенка описать себя, используя пять прилагательных. Что сейчас я вам тоже предлагаю? Напишите, пожалуйста, пять прилагательных относительно себя. Вы помните, да, что мы все упражнения будем пропускать через себя. Когда мы упражнения пропустим через себя, только в этом случае мы будем четко понимать, где мы находимся. Итак, сейчас, используя пять прилагательных, опишите себя. А, пять прилагательных, описываете себя. У кого получилось, ставьте, пожалуйста, плюсик. Я думаю, что с прилагательными ни у кого не будет а, никаких вопросов, потому что описать себя, используя пять прилагательных, это ничего такого сложного в этом нету. Угу. Если получилось, ставьте плюсик, чтобы я двигалась дальше. Я двигаюсь дальше, почему это важно? Потому что я должна идти с вами в ногу. Мне важно, чтобы вы проработали это с собой и ушли отсюда с наилучшим результатом. Пять прилагательных, которые первые придут, первые придут к вам, вы особо не рационализируете, особо не думаете, вы просто их записываете. Вы записываете их для того, чтобы потом можно было еще прочитать и вспомнить по этим записям алгоритм того, что вы делали. Супер. Угу. У кого не получилось, всегда ставьте минус, чтобы я понимала. Если а, я увижу минус, я остановлюсь и объясню. Если я не вижу минус, я продолжаю и двигаюсь дальше. От, отлично. Теперь... Теперь я попрошу вас написать, написать пять глаголов. Пять глаголов, любых глаголов, которые сейчас придут к вам. Не рационализируем, не выбираем, просто пишем и записываем пять глаголов. Пять глаголов, которые к вам пришли. Угу. И а, в последующем запомните сейчас их, потому что вы сейчас конкретно дадите себе диагностику, где вы сейчас, а потом при помощи этой техники будете уже а, спокойно оценивать соискателя а, и сотрудника, который вам будет отвечать. Если вы менеджер, а, если вы директор по персоналу и у вас менеджеры по персоналу есть, тогда вы будете четко понимать, где он находится. Вы еще дополнительно будете давать четкие инструкции, будете а, понимать, где он находится, получится у него выполнить задание или не получится. Как только у вас получилось написать 5 глаголов относительно себя, поставьте плюсик, я начинаю двигаться дальше. Если у кого-то что-то не получается, обозначьте это. Угу, супер, 5 глаголов написали, 5 глаголов написали, заполнили, запомнили их, прямо ввели, ничего не исправляем. Исправлять будем позже, пока мы только диагностируем. Как только вы написали 5 глаголов, 5 глаголов вы написали, мы переходим к следующей диагностике. Итак, смотрите, посмотрите, пожалуйста, на свои глаголы, на какой а, вопрос они отвечают, что делал, и поставьте свой глагол, например, стоял, слушал, думал, решал, работал, и обозначите тогда это время, либо а, этот глагол, что делаю, ищу, делаю, решаю, слушаю, работаю, 
Следующий вопрос, который у нас есть, что буду делать? Буду искать, думать, решать, слушать, работать. Посмотрите и обозначьте сейчас, придайте каждому глаголу время. Каждому глаголу придайте время. Есть еще такая форма глагола, я ее называю несуществующее исполнение, и во времени она тоже не определена, называется, оно, называется этот глагол, не знаю как, но звучит он во времени, когда его произносят наши сотрудники, вот так вот, постараюсь. И тогда я говорю, и сразу спрашиваю этого сотрудника, а что мешает конкретно? Выясняю его референцию, если это внутренняя референция, значит, он где-то с чем-то не согласен, и мне нужно довести его до согласия. Если я понимаю, что у него внешняя референция, значит, я что-то не додала, потому что он не начинает это делать. И я тогда спрашиваю, чем я могу помочь, чем я могу помочь, по десятибальной шкале выясняю, насколько он готов это выполнить, 7, 8, 9, если он мне говорит 10, супер, я говорю, замечательно, если он мне начинает говорить 9, 7, я говорю, что мне еще нужно добавить, и я корю это по времени. И тогда только в этом случае это, это вообще реально, и тогда это в этом случае выполнимо. И если мы с вами идем дальше, готовы, скажите, все ли обозначили времена, написали времена, которые а, а, присвоили каждому глаголу? Угу, супер. Супер. Дальше мы с вами продолжаем. И я четко понимаю, что если передо мной человек стоит, передо мной сотрудник, который написал мне в анкете времена глагола прошедшего времени, то я понимаю, что он ориентирован на прошлое. Если он настоящее время указал, цветет, тогда я понимаю, что он находится здесь и сейчас. Если говорить конкретно о будущем времени, то тогда... То тогда он нацелен на а, а, будущее. Скажите мне, пожалуйста, у кого а, что получилось? Кто может для себя сейчас четко понимать, в каком времени он размышляет? Это метапрограмма. Кто готов, пишите в чате. Кто не готов, преимущественно, настоящее время. Угу. Делать, любить, что делать. Угу, любить. Вот как раз-таки это вот эта неопределенная форма голагола, которая которую я очень люблю, и я буду вам рассказывать, что с ними потом делать дальше. Угу. Запишите, пожалуйста, это, Марин, вот отдельно вот эти глаголы для меня, потому что я знаю, что мы с вами общаемся, я для, для вас еще дополнительно посмотрю, вот что вы написали. Настоящее и будущее, супер, Юлия. Угу. Угу. Да, да. Итак, дальше мы продолжаем с вами, дальше мы продолжали. Итак. Я как раз-таки начинаю сразу же вам говорить. У каждого времени есть плюсы и минусы. У нас не бывает только плюсов и не бывает только минусов. Согласны с этим? Потому что каждый, каждый человек, он хорош, у него есть свои преимущества. И наша задача из недостатков сделать тоже преимущество и использовать эти недостатки в нужном месте. Итак, человек, который ориентирован на прошлое, он, безусловно, ценит опыт. Он ценнейший сотрудник, потому что он ориентирован на прошлое и он ценит опыт. Он будет выполнять все задания кропотливо, потому что он а, знает, где, что, когда. Но а, вот эта ориентированность на прошлое, она как раз-таки мешает ему смотреть в будущее. Он не видит конечную цель и должности, которые мы можем использовать, это аналитик, историк, а, но в то же время историк, который не может вывод делать в контексте здесь и сейчас, то есть он не может давать прогнозы, как это будет, например, выглядеть в будущем, что вот конкретно произойдет, если будет вот это, если будет вот это. А, дальше, все мы дополнительно будем с вами еще разбирать на наших модулях, которые пройдут онлайн-курсы, которые у нас будут, по результатам этих курсов вы получите сертификаты, и там каждую программу мы будем обсуждать, и каждую форму глагола мы будем обсуждать, которую используют. Но здесь я даю вам коротенько так, и эту а, информацию, которую в виде таблички я вам предоставила, вы, конечно, можете использовать. А, настоящее время, я здесь и, и сейчас, это процессник, безусловно, это суперпроцессник, и а, здесь единственный минус, а, который может быть, я не говорю сейчас про совокупность, если есть совокупность и а, настоящее, и будущее, то это как раз-таки хорошо. Но если есть только настоящее, то значит я не вижу перспективы. А, здесь тоже есть свои индивидуальные подходы, здесь нужно вы, выяснить другие метапрограммы, но если говорить вот так, знаете, поверхностно, то тогда это бухгалтеры, ревизоры, юристы, и а, им нужно четко понимать, для чего они это делают. То есть в них это нужно прям развивать еще дополнительно. Если мы говорим про будущее, 
будущее. То есть человек, который рассуждает категории будущее, плюсы, конечно же, это достигатель, это стартапер, это развитое воображение и метафорический интеллект. Но здесь также есть и минусы. Это мечтатель, невнимательность и нетерпеливость. Но здесь нужно тоже по метапрограммам выяснять. выяснять. Вполне возможно, что это все откорректировано, либо в раннем детстве откорректировано, либо в последующем, когда вы уже работали над собой. И нам нужно выяснить, кто перед нами, человек, ориентированный на успех, или торговец в будущем, как я их называю. Безусловно, здесь режиссеры, писатели и боссы, как раз-таки лидеры, которые дополнительно еще являются и процессниками. Вот это все можно выявить благодаря метапрограмм, это все работает, и если все правильно откорректировать, то тогда дополнительно можно многое получить. Многое получить, буквально задав несколько вопросов. Вы сразу же поймете, кто перед вами. И также еще важно, когда человек вам дает форму глаголов, можно оценить еще и изменения глаголов по лицам, числам и родам. Но это род мы не будем использовать, мы будем использовать числа. Единственное, это или множественное число, потому что здесь как раз-таки он ориентирован на себя или на команду все-таки он ориентирован. И если мы говорим про настоящее время, что я делаю, если он ориентирован на себя, то он говорит решаю, если он ориентирован на команду, Так слышно, видно меня, да? Вернулась? Слышно, видно, если слышно, поставьте, пожалуйста, плюсики. Угу, супер, отлично. Итак, я продолжаю, я продолжаю. Я продолжаю, где мы с вами остановились, как раз-таки на единственном и на множественном числе, что они используют в своих ответах. 
Если мы говорим о настоящем времени, что я делаю, значит, человек ориентированный на себя, он напишет вам «я решаю». Ну и любые глаголы, любые вопросники, которые вы будете создавать, он будет именно конкретно говорить о «я решаю». Если он будет ориентирован на команду, он будет говорить «решаем». Решаем, и он это будет вам говорить на бессознательном уровне. Вы даже вот когда будете разговаривать, вы слушаете, задавая вопросы таким образом, чтобы там открытый вопрос, чтобы можно было сразу же а, ему а, предоставить возможность сказать а, в единственном или множественном лице. Если мы говорим будущее с вами время, что буду делать? Решу, либо он говорит решим. Чувствуете разницу? И тогда вы четко понимаете, что с вами человек, который ориентирован на других. Он не, у него не внутренняя референция, он ориентирован на результат при помощи другого человека. Если мы говорим прошедшее время, что делал, то он говорит решал, и мы решали. И тогда мы четко понимаем, что этот человек конкретно не сам решал. Вы даже вопрос задавали, задавая на собеседование, можете спросить, как вы это делали? И он вам расскажет процесс, используя глаголы «либо решали», «либо решал». И там еще конкретно, если уточнить, знаете, как у ребенка, когда спрашиваешь, ты кушал сегодня, а что ты кушал, а что конкретно ты кушал? И он тогда сразу же «м -м 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 -м, я не помню», да, например, да, и вы четко понимаете, что он отвечает вам не то, что вы хотели услышать, либо он вообще не ел, либо он сейчас хочет придумать красивую историю. И там то же самое, уточняя вопросы, вы четко понимаете, про что он говорит конкретно. Я вам сейчас это продемонстрирую. Продемонстрирую конкретно вот это все использование на следующем слайде, вы посмотрите сразу же и поймете. Я сейчас читаю вот это вот четверостишье, их три здесь, ну не четверостишье, тут больше, да, но неважно. Смысл в том, что я сейчас прочитаю и скажу вам еще конкретно, мы уже знаем, какие глаголы мы можем использовать, какой формы этих глаголов, мы можем уже использовать единственное либо множественное число, и плюс еще, плюс еще дополнительно мы сейчас с вами следующее оценим. Смотрите, в понедельник или в среду все я брошу и уеду, и оставлю их одних, безобразников моих, сяду в поезд и тогда посмотрю на города. Вот здесь перед вами достигатель. Пока, казалось бы, да, вот он вам все сказал, там еще при помощи метапрограмм можно, можно многое узнать. При помощи правильных вопросов получаем правильные ответы, и тогда понимаем, еще какой это достигатель, какая его форма мотивации, какая у него форма командообразования и т.д. и т.п. Дальше слушайте. Я отправлюсь в Южный порт на какой-нибудь курорт, как начну я там фартить, платья модные носить, буду плавать, буду прыгать, буду всех с ума сводить. Перед вами процессник. Он конкретно описал процесс. И если вы какому-нибудь процесснику зададите вопрос, где вы отдыхали, то он вам расскажет, куда он ходил, что он делал. Вот в этот он магазин купил вот это, зашел три юбочки, три платьишка и т.д. и т.п. И это сразу же перед вами процессник. Но также здесь есть плюсы, есть свои наработки, которые он использовал в своей жизни. И вполне возможно, что он может быть еще и достигателем. Но он также может быть и мечтателем. И следующая фраза как раз-таки про мечтателя. Когда море надоест, запланирую отъезд и вернусь обратно к ним безобразникам моим. Все, он помечтал и буквально снова вернулся в прошлое, потому что, в принципе, в принципе как бы он помечтал, и ему этого достаточно. И в последующий вот пример я также вам приведу, чтобы вы четко слышали разницу, как мы должны с вами определять. Смотрите, приходит к нам первый человек и размышляет категориями. Я думаю... Я размышляю, я фантазирую. Все. И все глаголы выходят вот из этой формы. Второй момент. Я думаю, я размышляю, я фантазирую, я планирую, я просчитываю риски. Чувствуете, что у него добавилось? И вы тогда чувствуете, что этот человек не только мечтатель, но он еще и какие-то шаги тут прописывает. Следующий момент. Я думаю, я размышляю, я фантазирую, я планирую. Рассчитал риски, я прописал уже первые шаги. Слышите, он уже прописал первые шаги. Тогда вообще все супер. Вы уже четко понимаете, что перед вами человек не только процессник, но он еще и какой-то там супер достиг... не какой-то супер достигатель, но он, по крайней мере, уже прописал шаги первые. Следующая категория. Я думаю, я размышляю, я запланировал и прописал первые шаги. Я создал бизнес-процесс. И тогда вы четко понимаете, да, перед вами уже вот человек, который может брать на себя ответственность. Дальше мы идем. Я думаю, я размышляю, я запланировал и прописал первые шаги, я создал бизнес-проект, я нашел спонсоров, я уже создал команду. Чувствуете? То есть здесь уже идет такой вот процесс. У него он уже в процессе, он уже там запланировал, он уже видит результат, он уже визуализировал его. 
И конкретный последний пример. Я изучил рынок, я прописал первые шаги, варианты развития с учетом всех рисков. Команда готова, ждем ваших указаний, запустил проект, готов обсудить первые результаты. Все, он уже пришел к вам обсуждать первые результаты. Чувствуете разницу? Это как раз-таки, когда мы можем проводить ассессмент, либо мы когда даем задание на группу, мы можем сразу же определить, кто конкретно, где, кем является. Если здесь все понятно, поставьте плюсик, и я пойду дальше. Если понятно, поставьте плюсик, пожалуйста, чтобы я четко понимала. Если будут вопросы, также мне можете ориентировать и э, задать. Итак, я иду дальше. Угу, спасибо, мои дорогие, спасибо. Я чувствую, что я вместе с вами иду в ногу. Итак, дальше. Команда вообще должна а, все-таки строиться, если вы а, работаете над командообразованием, команда, а, вам поставили задачу создать команду. Команда должна, безусловно, а, в себя включать и мечтателя, который может создать, креативить, визуализировать, предлагать варианты. В то же время процессник, у него есть отчеты, статистика и корректировка. А, там должен быть и достигатель по этим готовым материалам завершить и презентовать проект. Там должен быть и аналитик, который должен просчитать риски, запустить в нужное время нужный проект. И там должен быть босс, конечно, который должен взять ответственность, оценить степень важности и запустить все это дело. Итак, команда это у нас мечтатель плюс процессник, достигатель, подстрекатель, аналитик и босс. Поэтому, когда вы будете строить вот такие вот проекты, вам дали задание набрать группу, то, конечно же, вам, безусловно, необходимо набрать полную группу, где будут все вот эти вот метапрограммы у ваших сотрудников учтены. Итак, мы продолжаем дальше, мы переходим к практическим упражнениям. И скажите мне, пожалуйста, готовы переходить к практическим упражнениям? Готовность вашу оцениваю в чате по вашему движению, которое я вижу. А, супер, спасибо вам огромное. Итак, мы начинаем переходить к вопросам, к важным вопросам касательно вас конкретно. Потому что когда вы, как вот сейчас участник вебинара, через себя все пропустите и будете уже потом оценивать и в профессиональной области сотрудников, благодаря тому, что вы сами прошли этот опыт, который мы сейчас будем вместе проходить, и использовать это в построении партнерских отношений, задавая такие вопросы, Вопросы, когда вы вот общаетесь, просто вроде пригласили на чашечку кофе, а вы сразу же бах, задали такие вопросы, и все прекрасно понимаете, где вы и кто перед вами сидит. И также в детско-родительских отношениях вы будете начинать его уже размышлять и говорить ему, если а, вот ты здесь сказал так, почему ты так сказал, давай попробуем вот так вот сказать. Ну, конечно же, это все в предлагательной форме, чтобы сразу же не, не ломать стереотипы. Итак, самый главный первый вопрос, который я хотела бы, на который бы я хотела получить ответ. Вы сейчас прям все пишете, особенно те, которые будут продолжать участвовать. И я знаю, что уже есть участники, которые оплатили курс, поэтому прям пишите, потому что я буду диагностировать и смотреть на это и давать конкретную установку по изменению сначала личных метапрограмм, а потом через себя прошли, в реальную жизнь внесли, прожили это состояние, и потом вы уже начинаете это делать с сотрудниками, потому что вы волшебники, вы HR-специалисты, вы матери, да вы жены, просто волшебницы, которые потом будете из своих мужчин делать генералов. Итак, первый вопрос. Кем вы мечтали стать в детстве? Запишите себе коротко, может быть, у кого-то сочинение получится, может, у кого-то наброски, а потом дополните. Дополните потом. Итак, и самый главный вопрос, вы знаете, для меня самый главный вопрос – это почему. И напишите сейчас коротенько, почему, почему вы мечтали стать вот именно конкретно этим... Там, я не знаю, какая у вас там, что вы выбрали в детстве. Угу. Почему написали? Если у кого-то есть развернутый ответ, наметьте для себя коротенько, потом допишите, особенно для тех, кто продолжает участвовать, потому что я конкретно буду читать вот эти ваши эссе и уже диагностировать их. Итак, дальше мы продолжаем. Ответили на этот вопрос. Дальше следующий вопрос. Кем вы хотели стать, когда закончили школу? Угу, написали кем, вспомнили кем я хотел стать, вот когда я закончил школу. Я хотел стать, я хотел стать, когда вот прям вот закончил школу. Это моя была мысль конкретно. И почему? И почему? Угу, тоже коротенько для себя а, законспектируйте сейчас, потому что если нужно будет развернутый ответ, вы потом допишите. Но мысль нужно сейчас прям а, вложить, потому что это очень важно. Итак, дальше мы продолжаем. Следующий важный вопрос. Почему, если стали, то почему стали именно тем человеком, которым мечтали стать после школы? Если стали, то почему конкретно им стали, почему им стали? 
Угу. Благодаря чему стали, может быть? Почему стали этим человеком? Благодаря кому? Не знаю. Сейчас запишите самые главные установки. Если вдруг понимаете, что не стали этим человеком, то напишите, почему, почему не стали. И уловите для себя вот эту конкретно мысль. Если есть участники, которые мечтали быть после школы вот в этой области, а работают совершенно в другой области, то тогда, то тогда прямо для себя пометьте эту эмоцию, почему не стали и что сейчас испытываете, когда вот чувствуете, что вы не стали тем человеком. Может быть, вините кого-то, а может быть, себя вините. Вот прям пометьте. А может быть, в принципе, все хорошо, даже независимо от того, что я не стала этим человеком. Ничего страшного в этом нет. Угу. И следующий главный вопрос. Следующий главный вопрос. Следующий главный вопрос. А как удалось это сделать? Как удал... Пишите прям, прям вот так, Ириной, рядом с домом, например, да? Я так предполагаю, да? Пошли туда, что рядом с домом или учиться, либо работать, прям таки пишите, и мы потом посмотрим, про что это. Потому что здесь уже все заложено, и потом оно, знаете, вот как география. Вот я, например, в свое время училась в школе, которая находится напротив буквально дома, и я на протяжении всей своей жизни географию свою меняю, но школа даже у моего ребенка находится напротив дома. Вот это настолько у нас все закладывается. Если у кого-то не совпадает, там есть свои причины, там тоже можно посмотреть. Итак... Следующий важный вопрос. Как удалось это сделать? Если вы стали тем, кем вы хотели, как удалось это сделать? Если не стали, тоже пишите, как удалось, чтобы это не получилось, как вариант, да, вот так вот. Угу. И что выбрали тогда вы, если у вас не получилось, вместо первоначального и почему? Вот это самое главное тоже. Ну, кого не получилось, пишет, что выбрали вместо первоначального и почему. Что выбрали вместо того, что выбирали, не стали им, потом выбрали что-то другое и почему? Те, кто действительно стал тем, кем мечтал после школы, у них как раз-таки все пока закончилось. А те, кто вот как раз-таки не стал, потом поменял профессию, продолжают и пишут, удалось стать и за счет чего? То есть вы освоили новую профессию, и за счет чего вы, его, и вы ее освоили? Почему выбрали нынешнюю вот эту вот профессию, которую вы сейчас освоили? Угу. Те, кто э, стал тем, э, кем мечтал быть в школе, у них уже давно вопросы закончились, а продолжают отвечать на вопросы. Тот, кто э, не стал тем, кем мечтал быть после школы, и, соответственно, отвечает на вопросы, какую он после этого выбрал должность, почему, Почему удалось стать, если стал? За счет чего? И вот сейчас все вместе отвечаем на вопрос. Почему выбрали нынешнюю работу, которая сейчас есть? Вот сейчас есть конкретно та деятельность, которой вы занимаетесь. Пишите, почему выбрал именно эту нынешнюю работу. Коротенько, либо развернуто. Развернуто напишите те, кто, те, кто уже действительно будет участвовать в программе, потому что это ваше эссе, которое я буду получать на почту и уже начинать с ней работать. Начинать с ним работать с эссе. Итак, у кого получилось, поставьте, пожалуйста, плюсики. Все ли вопросы записали, запись будет потом в последующем, а если где-то кто-то выпал, вполне возможно, что восстановит. Восстановит эту э, цепочку, алгоритм. Угу, супер. Итак, итак, Смотрим с вами дальше. Как только у вас готова презентация, вот это эссе написано, те, кто планирует участвовать, пожалуйста, присылайте мне, я дам конкретную диагностику. Те, кто пока не определился, я предлагаю подумать. Если возникнут вопросы, всегда доступно, буду готова ответить на все вопросы, потому что диагностику, которую необходимо сделать, это все-таки необходимы данные, необходимы те знания, которыми я обладаю для того, чтобы уже дать диагностику. Просто так сейчас за 5 минут ее не сделаешь. И я предлагаю каждому воспользоваться этой возможностью, потому что я очень трепетно отношусь к тем сообщениям, которые для меня пишут 
в принципе, окружающие, социум, и отвечаю на все вопросы, которые мне задают. Кто со мной общается, знает, что у меня есть общение, я вот человека могу и не видеть даже, но я всегда доступна. Итак, дальше. Как только вы это сделаете, я это увижу, я дам обязательно обратную связь. И я бы хотела рассказать о тех программах, которые мы будем делать на нашем модуле, который будет проходить 2 февраля. Мы будем разбирать активность, рефлективность, внутренние и внешние референции, как раз таки смешанная. Это то, что дает нам возможность определить, насколько человек ориентирован на успех, на свою модель успеха или у него командная такая успешность. Дальше мы идем с вами мотивация избегания, мотивация достижения, процесс результат 4 февраля, и тогда мы четко с вами поймем мотивация к или мотивация от, процессник или результатник перед нами, дополнительно там еще будут упражнения, которые более точнее позволят вам диагностировать сотрудников, либо партнера, либо ребенка и потом направлять в нужное русло. 5 числа, 5, 5 модуль у нас будет 9 февраля, здесь мы будем смотреть процедуры и возможности, сходства и различия, как раз таки с чем я себя сравниваю, либо я себя не сравниваю ни с кем, либо я есть, я есть мир. А процедуры возможности, соответственно, здесь тоже, кто может использовать возможность, кто безусловный процессник. А, и а, заканчивается у нас модуль 6, а, 6 модуль у нас заканчивается 12 февраля, а, и а, здесь мы, конечно, вот как раз-таки будем смотреть одиночка, менеджер, либо командный игрок, содержание и окружение. Вот это самое главное, содержание и окружение. И а, по результату, по а, результату нашего курса у каждого из вас будет сертификат а, на 8 часов а, с присвоением а, как раз-таки а, вам... А, диплома, где вы будете числиться специалистом по метапрограммам и проведению глубинного автобиографического интервью. Поэтому, если есть вопросы, задавайте. Контакты дополнительно указаны. Все я вам проговорила. Те, кто принял желание и точно решил, что он будет участвовать, сразу же присоединяйтесь в Фейсбуке ко мне, и я вас добавлю в секретную группу. И мы уже с вами начнем работать, потому что до 2 февраля осталось времени немного, и я уже к этому времени должна полностью представить, с кем я буду работать, что конкретно я должна вам дать для того, чтобы вы после этого вебинара стали профи в, своем, в своей области и также могли это использовать в повседневной жизни и в детско-родительских отношениях. И а, здесь я хотела бы рассказать о специальном предложении, которое я приготовила для участников. Я знаю, что есть участники, которые уже оплатили участие в программе, но у нас еще есть такой курс, как называется, самопрезентация. И те, кто оплатили как раз-таки метапрограмму, я предлагаю вам а, участие в вебинаре, который называется самопрезентация, где мы конкретно уже а, будем а, говорить о самопрезентации, о том, как я привлекаю к себе внимание, о том, как мне составить резюме для соискателя таким образом, чтобы... Я получала как минимум 10 приглашений в день и нашла самую достойную и ожидаемую для себя работу. Сформируем образ для гендерных отношений и поддерживающего родителя. Это как раз-таки на самопрезентации. Те, кто уже оплатил метапрограмму, я предлагаю вам вот такой вот специальный пакет, который называется «Участие в вебинаре вместо 1000 рублей это будет 500 рублей». И, и дальше вы посмотрите, эта табличка доступна для вас, и в записях вы посмотрите, я сейчас не буду рассказывать, потому что это занимает время, и я не думаю, что это настолько сейчас важно, потому что каждый сейчас еще должен пройти и проанализировать, и принять решение, и после этого уже посмотрев на табличку, решить для себя, потому что сама презентация, она важна, как и в профессиональной области, потому что и это именно дает возможность себя нести и позиционировать, если вы соискатель, тогда, то тогда вы создаете составить алгоритм, который позволит вам а, с точностью а, приходить и говорить именно то, что хочет слышать работодатель. А, и, конечно же, я расскажу свои личные секреты, а, как я рассматриваю и вижу, что написано в резюме, и каким образом а, для меня кандидат бывает интересен, либо неинтересен в рамках а, современного контекста. С учетом того, что я работала на предприятии ранее, которое составляло половиной тысяч сотрудников, сейчас а, у меня в подчинении а, намного меньше, там около тысячи сотрудников, потому что я сейчас еще занимаюсь дополнительно и обучением. Поэтому для меня сейчас важно было именно вторая часть, я для этого освободила время. 
Итак, итак, я рассказала про специальное предложение, и я сейчас с удовольствием передаю слово Екатерине Суржанской, которая расскажет вам о формах участия как раз-таки в рамках этого вебинара. Екатерина, и хотела воспользоваться возможностью и поблагодарить вас за то, что вы меня поддерживаете, и я всегда чувствую, и вы чувствуете, даже когда у меня бывают технические сложности, мы, не застра... мы от этого не застрахованы, это форс-мажор, я всегда чувствую поддержку вашу, и мне очень приятно, что вы всегда поддерживаете меня. Спасибо вам, и я вам передаю слово. Спасибо огромное, Светлана, за вебинар, за замечательные слова. И, друзья, я также напомню, что наша, наш полный сертифицированный онлайн-курс, о котором сейчас рассказала Светлана, метапрограммы «Глубинное автобиографическое интервью», он начинается... Со 2 февраля по времени занятия будут проходить с 20 до 22.00 по Москве. Длительность курса 8 часов, всего будет 4 модуля 2, 4, 9 и 12 февраля. По окончанию курса вы будете иметь возможность получить вот такой вот сертификат, образец его вы видите сейчас у себя на экране. И для того, чтобы принять участие в нашем курсе, я Светлана предлагает три пакета участия. Первый пакет А – это участие во всех вебинарах. Его стоимость 4000 рублей. Сейчас я вам в чат скину ссылочку, где вы можете под описанием программы курса найти кнопочку «Оплатить». Далее это у нас пакет «Б». Он предполагает участие во всех вебинарах, видеозаписи вебинаров и сертификат участника. Стоимость данного курса 6000 рублей. И следующий пакет – это пакет «С» – участие во всех вебинарах, видеозаписи вебинаров, сертификат участника, плюс дополнительные материалы и личная консультация Светланы. Стоимость данного пакета – 9000 рублей. И далее вы переходите по ссылочке, которую я вам скинула в чат, и под описанием курса видите вот такую вот рамку, такое окошко, где в назначении перевода вы пишете оплата курса «Глубинное автобиографическое интервью» и указываете пакет, который вы для себя выбрали. Это пакет А, пакет Б или пакет С. Далее в комментарии вы пишете свое имя, фамилию и еще э, также можно написать ваш скайп либо почту, чтобы была возможность обратной связи с вами. Далее пишите сумму. Сумма зависит от пакета, который вы для себя выбрали. И способ оплаты – виза либо мастер-карт. Вы, если вы выбрали виза, то нажимаете на эту кнопочку и у вас появляется такая вот Подсветка. Далее нажимаете «Оплатить», и система перенаправляет вас в форму, где вам необходимо написать свое имя, фамилию, отчество, номер телефона и имейл. Нажимаете «Продолжить оплату» и попадаете вот в такое вот окошко, где вводите данные свои карты, после чего нажимаете «Оплатить», и вам на телефон приходит смс о подтверждении перевода, подтверждаете, и оплата завершена. Следующий вид оплаты – это оплата через Яндекс Деньги, если вам будет удобно либо оплатить через Яндекс Деньги, либо неудобно через визу. Также переходите по ссылочке, заполняете назначение перевода, это оплата курса, также глубинное автобиографическое меню, интервью, простите, указываете пакет, который вы выбрали. В комментарии точно так же фамилия, имя и скайп, либо ваш имейл для обратной связи. Далее оплата, сумма, тоже в зависимости от того, какой пакет вы для себя выбрали. И выбираем способ оплаты Яндекс, нажимаем «Оплатить». И у вас появляется окошечко 
проверяете все данные, которые вы ввели, и нажимаете «Продолжить оплату». Есть ли возможность оплаты банковским переводом с Украины, спрашивает Юлия. Да, для этого вам необходимо связаться с, со Светланой. Сейчас скайп и почту я вам продублирую, скину в чат. Вы связываетесь со Светланой, уточняете все необходимые данные для оплаты и оплачиваете. Скидываю вам также дополнительно все Ссылочки, где можно оставить отзыв, ссылочку на группу, ссылочку на программу. Если у вас сейчас есть какие-либо вопросы, вы можете мне их задавать по оплате, по организационным моментам. И присоединяйтесь обязательно к курсу. Курс очень хороший, мега насыщенный практическими упражнениями. Жду ваших вопросов. Если их нет, тогда желаю вам отличного вечера. Еще раз благодарю Светлану. Замечательный вебинар. И до встречи, друзья, на наших следующих вебинарах. Всего доброго.